Lijepo vas pozdravljam i htjela bih s vama podijeliti jednu temu. Danas mnogi me ljudi ovih dana pitaju valjda je to zbog Valentinova, valjda je to zbog dana braka, o braku, o bračnim odnosima, pa sam vam htjela reći nešto što ste možda i vi u svome životu primijetili ili kao svoje osobno iskustvo ili kao da su vam se ljudi oko vas žalili na jedan ili na drugi način ili iznosili eto kako su u dobrom odnosu bili, kako su dobili dijete i kako im je izgledalo da je sve evo baš onako kako su htjeli. Međutim, stvari su se promijenile. Šta se događa? Mnoge majke dobivanjem male bebe dobiju jednu 24 sata na dan obavezu da ljuljaju, da doje, da preslače, da gledaju je li spava, da gledaju je li se probudilo i uz to iz te brige, iz toga kontakta dobivaju i puno neke povratne povratnog zadovoljstva spajaju se sa tim djetetom na još jedan način voljeti nekoga brinući se o nekome mi zapravo se emocionalno punimo jer emocionalno punjenje je ne samo da nama daje neko ljubav nego da i mi dajemo neku ljubav kad nekoga volimo osjećamo se ispunjeno osjećamo se dobro osjećamo se blisko, to je i kontakt, i veselje, i očekivanje, i svaki dan se nešto novo događa, djete raste, djete proizvodi neke zvukove, djete plaće, djete se počne osmijehivati. I šta to znači jednoj mladoj majci? Ne želimo niti jednu jedinu riječ reći protiv tog možda jednog od najljepših stvari koje se ljudima mogu dogoditi. Ali želimo reći nešto što zapažamo i na što bismo htjeli podsjetiti mlade roditelje ili ljude koji se brinu o tim mladim roditeljima, od kojih ti mladi roditelji traže savjeta ili su jednostavno u takvom odnosu da su zainteresirani prijatelji, da su brižni roditelji, da su baka i djed tog unučeta koje sada majka tetoši. Jedan od načina je naravno i to bi bilo i dobro za djete da se ta briga oko djeteta raspodijeli pa da još neko u kući barem neko vrijeme to djete i ljulja i hrani i preslači jer je to normalno, a i time bi majka i malo predahnula i malo možda zaspala, odmorila se, a i drugi članovi obitelji imaju i pravo i dužnost da brinu o tome što su dobili nedavno i kako da se uspostavi kontakt sa djetetom. Mnogi misle da je kad je djete malo najbolje da bude samo s majkom, međutim, Onda se pretpostavljam događa to da je majka danima samo s djetetom i da nema dovoljno vremena da brine o onim drugim važnim članovima njene obitelji, a možda zanemari jedan od, ja bih rekla, najvažnijih članova obitelji, te male obitelji, a to je otac djeteta. Često se otac nema toliko, ako je zaposlen, ni vremena, ni prilike da bude sa djetetom i da dobiva tu ljubav i tu toplinu koju mu kontakt djetetom daje, a ono što je prije dobivao u svom bračnom odnosu se sada jednostavno nema kad događati. Pa bi eto htjela, ne mislim da otvaram, da pronalazim Ameriku, ona je davno pronađena, ali samo sam vas slobodna podsjetiti 
da i u 21. stoljeću još uvijek imamo šta učiti, da ne smijemo zaboraviti da mi to djete nismo dobili jer je palo s Marsa, nego da je bio jedan vrlo važan trenutak između nas i oca toga djeteta i da će postojanje toga djeteta povezivati nas sa tim čovjekom cijeloga našega života i da ne treba taj sadašnji period posebne brige oko djeteta tako organizirati da mlada majka potpuno zaboravi na to da tu još neko bi htio i zagrljaj i poljubac i pitanje i neki kontakt. Vidite šta možete napraviti. Znam da ste jako umorne majke i ispunjene majke, ali shvatite, treba čuvati i oca toga djeteta, a ne samo djete. Treba mu pomoći da i taj otac odigra tu važnu ulogu i to ne samo u životu svoga djeteta, nego da nastavi igrati važnu ulogu u vašem životu. Jer sačuvati jedan dobar odnos se može i tako da ga se njeguje, da se svaki dan kaže neka lijepa riječ, da se nađe vrijeme, da se nađe koncentracija, da se nađe iskreno obraćanje, a ne da se neko tu osjeća zapostavljen. Nemam, kaže, nikakvih potreba od kad je dijete došlo na svijet. Nađite ih. Lijepo vas pozdravljam.